நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆத்மா மையத்தின் ஆரோக்கிய வணக்கம் யோகம் தரும் யோகா நிகழ்ச்சியில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நம்ம தினம் ஒரு திருமந்திரம் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பிராணாயமத்தை பற்றி திருமூலர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்றது பார்க்க போகிறோம் திருமந்திரத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பயிற்சிக்கு போகலாம் இப்போ அந்த வரிசையில் பார்த்தோன்னா அழகாக சொல்லியிருக்கார் பிராணாயமத்தை பற்றி ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தால் ஆறுதல் கும்பகம் அறுபத்தி நாலதில் ஊறுதல் ரேச்சகம் முப்பத்தி ரெண்டதில் மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகமாமே அழகான அருமையான ஒரு திருமந்திரம் நம்ம எல்லோரும் மூச்சு விடுறோம் கண்டிப்பாக அந்த மூச்சை முறையாக விடுறோமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக இல்லை முறையான மூச்சு நம்ம எப்போவுமே எடுத்துக்கிறது இல்லை முறையான மூச்சுனா என்ன திருமந்திரத்தில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம உள்ளே இழுக்கிற மூச்சு வெளியில் விடுற மூச்சு தான் நமக்கு தெரியுது அதையும் தாண்டி உள்ளே நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு ஒரு கணக்கு சொல்லியிருக்கார் அப்போது உள்ளே இழுக்கிறது நிறுத்தி வைக்கிறது வெளியில் விடுறது இது மூணுக்கும் அவர் ஒரு ரேஷியோ கொடுக்குறார் அந்த ரேஷியோ சரிசமமாக கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம சரியான மூச்சு இழுத்து விடுறோம் இதில் ஏதாவது ஒன்று மாறிச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது வஞ்சகமாக மாறிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ அதில் பார்ப்போம் அந்த ரேஷியோ என்னென்னு பார்ப்போம் நம்ம உள்ளே இழுக்கிற மூச்சு ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தால் ஈரட்டு அப்படின்னா நம்ம மூச்சை பதினாறு மாத்திரை உள்ளே இழுக்கணும்னு சொல்கிறாரு நமக்கு மாத்திரைனா என்னன்னு தெரியும் இப்படி போடுறதா ஒரு மாத்திரைன்னு சொல்லுவோம் இதில் பதினாறு மாத்திரை மூச்சை உள்ளே இழுக்கணுமா அதாவது இந்த இது போல் பதினாறு சொடக்கு போடுற அளவுக்கு டைமிங் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மூச்சை உள்ளே இழுக்கணும் அதை தொடர்ந்து உள்ளே நிறுத்தி வைக்கிற மூச்சு எத்தனை மடங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா அதை விட நாலு மடங்காக இருக்கணும் அதாவது அறுபத்தி நாலு உள்ள பதினாறு இழுத்து அறுபத்தி நாலு மாத்திரை நம்ம மூச்சை உள்ள நிறுத்தி வைக்கிற அளவு நம்ம நுரையீரலுக்கு இருக்கு ஆனால் நம்ம யாரும் பயன்படுத்துறதில்ல இப்ப இருக்க அவசரமான இந்த சூழ்நிலைகளில் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் மூச்சு விடுறத கூட கவனிக்க மாட்டேங்கிறோம் அதுவா போயிட்டு வருது நான் அதுக்கும் நம்ம நேரம் ஒதுக்கி இந்த மாதிரி முறைப்படுத்தணும்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்ப அறுபத்தி நாலு மாத்திரை நம்ம உடம்புல நுரையீரலில் நம்மளால நிறுத்தி வைக்க முடியும் காத்த அதை தொடர்ந்து வெளியில விடுறதுக்கு ஒரு அளவு சொல்றாரு ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தால் ஆறுதல் கும்பகம் அறுபத்தி நாலுதில் ஊறுதல் ரேச்சகம் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டதில்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதாவது வெளியில் விடுற மூச்சு ரேச்சகம்னு சொல்கிறாரு அந்த ரேச்சகம் எத்தனை மாத்திரை அளவு இருக்கணும் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு மாத்திரை நம்ம இழுக்கிறதோட ரெண்டு மடங்கு வெளியில் விடலாம் அப்படிங்கிறார் அது எப்படி சாத்தியப்படும் அவ்வளோ நேரம் நம்மளால் விட முடியும் ஆனால் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோவம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூச்சை கண்ட்ரோல் நம்ம பண்ண முடியாது வேகமாக வெளியில் போயிட்டு வரும் வெளியில் உள்ளே போயிட்டு வேகமாக வெளியில் வரும் ரொம்ப நம்ம சதுர விடுறோம் அதை கோபத்தை குறைக்கணும் கோபத்தை குறைச்சா நமக்கு ஆயுள் நீடிக்கும்னு அழகாக சொல்லியிருக்கார் அப்போது பதினாறு மாத்திரை அளவு மூச்சை உள்ளே இழுத்து அறுபத்தி நாலு மாத்திரை அளவு உள்ளே நிறுத்தி வச்சு முப்பத்தி ரெண்டு மாத்திரை வெளியில் விடணும் அப்படிங்கிறார் இதுதான் அவர் சொன்ன ரேஷியோ இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ டூ அப்படிங்களாம் ஒரு மடங்கு நம்ம காற்றை உள்ளே இழுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை நாலு மடங்காக நம்மளால் உள்ளே நிறுத்தி வைக்க முடியும் அதை தொடர்ந்து நம்ம வெளியில் விடும்போது அதை விட இரு மடங்கு வெளியில் விடணும் அப்படிங்கிறார் ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டு டூ இதை எல்லாருமே செய்யலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை இதுதான் இறுதி நிலைன்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ இதுக்கு ஆரம்ப நிலை இருக்குது நம்ம ஆரம்பத்தில் மூச்சு இழுத்து விடும்போது உள்ளே இழுக்கிற மூச்சு உள்ளே நிறுத்தி வைக்கிறது வெளியில் விடுறது இது எல்லாமே சமமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எதன் மூலிமா பயிற்சிகள் பிராணாயம பயிற்சின்னு இருக்குது அந்த பயிற்சிகள் நம்ம செய்ய 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 நம்ம நுரையீரலோட கொள்ளளவு அதிகரிக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மாத்திரை அளவு நமக்கு கூடும் நிறைய நிறுத்தி வைக்கலாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ரேஷியோ ஒரு நாலஞ்சு இதாக பிரிச்சுருக்காங்க சயின்டிஃபிக்காக அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் டூ ஒன் என்னடா மூணு சொன்னீங்க ரெண்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உள்ளே இழுக்கிறது வெளியில் விடுறது அதான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ரேஷியோ ஒரு மடங்கு உள்ளே இழுத்தா ஒரு மடங்கு வெளியில் விடணும் அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ஒன் அடுத்த நிலை தான் உள்ளே நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கே நம்ம போகிறோம் ரெண்டாவது நிலை ஒரு மடங்கு உள்ளே இழுத்தா ஒரு மடங்கு நிறுத்தி வச்சு ஒரு மடங்கு வெளியில் விடணும் மூணுமே சமமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் மூன்றாவது நிலை என்ன அப்படின்னா ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் அதாவது ஒரு மடங்கு மூச்சை உள்ளே இழுத்து ரெண்டு மடங்கு உள்ளே நிறுத்தி வச்சு ஒரு மடங்கு வெளியில் விடணும் இந்த இறுதி நிலை தான் அவர் சொன்ன நிலை ஒன்
ஆறுதல் கும்பகம் அறுபத்தி நாலதில் ஊறுதல் ரேச்சகம் முப்பத்தி ரெண்டதில் மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகமாமே அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்காரு இதில் ஏதாவது நம்ம ரேஷியோ மாற்றி உள்ளே எழுக்கிறது வெளியில் விடுறது முறை முறையற்ற சுவாசம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கே அது வஞ்சகமாக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ நம்ம மூச்சு விடுறதுக்கும் இவ்வளோ பயிற்சிகள் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம மூச்சை கவனித்து இது போல் பயிற்சிகள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நோயின்றி நீண்ட ஆயுள் நம்மளால் வாழ முடியும் இப்போ அடுத்து நம்ம தொடர்ந்து பயிற்சிக்கு போகலாம் நேரில் அனைவருக்கும் ஆத்ம மையத்தின் ஆரோக்கிய வணக்கம் யோகம் தரும் யோகா நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட பகிர்ந்துட்டுருக்கேன் அதை தொடர்ந்து இப்போ பயிற்சி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பயிற்சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி குப்புரப்படுத்துட்டு மல்லாந்த படுத்துட்டு செய்யக்கூடிய ஆசனம் படுத்த நிலையில் செய் செய்யக்கூடிய ஆசனங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல்ல நம்ம குப்புரப்படுத்த செய்யக்கூடிய ஆசனம் பார்ப்போம் ப்ரோன் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் குப்புரப்படுத்த நிலை பொசிஷனுக்கு வந்துடுங்க குப்புரப்படுத்த நிலை தொலை வச்சு இப்போ நம்ம குப்புரப்படுத்துட்டு எந்த ஆசனம் செய்ய போனாலும் அதுக்கு முதல்ல நம்ம ஆரம்ப நிலைன்னு ஒன்று இருக்குல்லையா இதுதான் ஆரம்ப நிலை இந்த பொசிஷனில் இருந்துட்டு தான் நம்ம ஒரு ஆசனம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் உடம்பு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கணும் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்க மாதிரி வச்சுட்டு இப்போது இந்த நிலையிலேருந்து நம்ம இப்போ ஆசனம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் குப்புரப்படுத்துட்டு முதல்ல ஓய்வு நிலை ஆசனம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மகராசனம் மகராசனம் குரக்கொடையில் போஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முதலை போன்ற நிலை அதான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கை ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க கால் ரெண்டும் விரித்து இருக்கணும் கட்ட விரல் தரையில் பட்டிருக்கணும் காலில் கொஞ்சம் அகட்டி விரல்கள் வெளி பக்கம் இருக்க மாதிரி சாச்சி வச்சுக்கணும் இப்போது இந்த நிலை தான் மகராசன நிலைன்னு சொல்லுவோம் முதலை போன்ற நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஆசனத்தில் படுத்திருக்கிறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னா இது வந்து ஓய்வு நிலை ஆசனம் முதல்ல ஓய்வு நிலை ஆசனத்தில் ஏற்கனவே ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் சாந்தி ஆசனம் இல்லை சவாசனம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது மல்லாந்து படுத்திருக்கக்கூடிய ஆசனங்களில் செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய நிலை மல்லாந்த படுத்த நிலையில் நம்ம உடம்புக்கு ஓய்வு கொடுக்கக்கூடியதான் சாந்தி ஆசனம் அதே போல் குப்புரப்படுத்த நிலையில் இப்போ நம்ம ஓய்வு நிலையில் இருக்கோம் எந்த ஆசனம் செஞ்சாலும் இந்த நிலையிலேருந்து நம்ம ஓய்வு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் குயிக் ரிலாக்ஸேஷன் இந்த ஓய்வு அப்படிங்கிறது மனதுக்கும் உடலுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஆசனம் இப்போது இந்த ஆசனத்தில் இருந்தபடி நம்ம முதல்ல நம்ம செய்ய போகிறது புஜங்காசனம் அப்படிங்கிற ஆசனம் புஜங்காசனம் நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதை இப்போ இன்னும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அடுத்து தொடர்ந்து நம்ம ஆசனங்களுக்கு போகலாம் கால் ரெண்டே ஒன்று சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு காலையும் ரெண்டு கையும் பக்கவாட்டில் கொண்டு வந்துடணும் சைடில் புஜங்காசனம் செய்ய போகிறோம் கை ரெண்டே ஷோல்டருக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மூச்சை உள்ளே இழுத்துக்கிட்டே தலையை மேலே தூக்கணும் உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அவளை தூக்கலாம் இறுதி நிலை அடிவேற்று பகுதி வரைக்கும் நம்ம தூக்கணும் தொப்புள் பகுதி வரைக்கும் நம்ம உடம்பை மேலே தூக்கணும் முழங்கை ரெண்டும் கொஞ்சம் பெண்டாகி இருக்கணும் அப்போ தான் பேக் ஸ்ட்ரெச்சிங் நல்லா கிடைக்கும் முழங்கை ஸ்ட்ரைட் ஆக்கி விட நம்ம எல்லாமே பண்ணுற தப்பு என்னென்னா கையை ஊடி உடம்பை தூக்கணும்னு அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக தூக்கிடுவோம் இந்த கை ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படி செஞ்சால் நம்ம பேக் ஸ்ட்ரெச்சிங் கிடைக்காது இப்படி கையில் முழங்கையில் எல்போவில் பெண்டிங் இருக்கணும் அந்த பொசிஷனில் இருந்து செய்யும்போது தான் பேக்கில் நல்ல ஸ்ட்ரெச்சிங் கிடைக்கும் தலை அப்படி பின்பக்கம் எவ்வளோ முடியுதோ பின்னாடி பார்க்கலாம் பின்பக்கம் தரையை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம உடம்பு வளையும் நமக்கு எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் பின்னாடி வளைக்கலாம் இதான் புஜங்காசனம் நான் சர்பாசனம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பாம்பு போன்ற நிலை கால் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கணும் உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ இதுதான் இறுதி நிலை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு நிலை எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ செய்யலாம் இந்த நிலையில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக மூச்சு நம்ம கவனிக்கணும் எந்த ஒரு ஆசன இறுதி நிலைக்கு வந்தாலும் நம்மளோட சுவாசம் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் சாதாரண சுவாசமாக இருக்கும் மூச்சு உள்ளே அடக்கக்கூடாது சிரமங்கள் இருக்கும்போது கொஞ்சம் நம்ம ஃபார்வேர்டில் பின் பண்ணிக்கலாம் உங்களால் உங்களால் எந்த பொசிஷன் முடியுதோ அதில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் இருந்து அப்படியே ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் நேராக வந்துடுங்க பழைய நிலைக்கு வந்துடுங்க ஆரம்ப நிலைக்கு வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய ஆசனம் முதலே சொன்னதாக மகராசனம் அந்த நிலைக்கு வரப்போகிறாங்க மகராசனம் ரெஸ்ட் பொசிஷன் கால் நல்லா விரித்து போட்டுக்கணும் இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது நம்ம முதுகுக்கு நல்ல ஓய்வு கிடைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இடுப்புக்கு வந்து ரொம்ப வழியாக இருக்குது ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் 
எனக்கு ரொம்ப இடுப்பு வழியாக இருக்குன்னா நம்ம எந்த பெயின் பாம்பும் தடவ வேண்டியதில்லை இந்த பொசிஷனில் கொஞ்சம் நேரம் படுத்திருந்தாலே நமக்கு வந்து இடுப்புக்கு நல்ல ஓய்வு கிடைக்கும் சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் இந்த யோக கலை இதை நம்ம எந்தெந்த நேரத்தில் எந்தெந்த ஆசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சு செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய பலன் இருக்குது நம்ம மருந்தே நம்ம தேட வேண்டாம் இப்போ இதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்து செய்ய போகிறது சலபாசனம் சலபாசனம் செய்ய போகிறோம் இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒரு கால் தூக்கி செய்கிறது ரெண்டு கால் தூக்கி செய்கிறது இப்போ நம்ம முதல்ல செய்ய போகிறது ஒரு கால் தூக்கி செய்ய போகிறது சலபாசனம் இப்போ கால் ரெண்டி ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க கை ரெண்டி ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க தொடைக்கடியில் கொண்டு போயிடணும் ரெண்டு கையும் இப்போ ஒரு கால் தூக்கி நம்ம சலபாசனம் செய்ய போகிறோம் சலபாசனம் பண்ணுன்னா வெட்டிக்கிளி போன்ற நிலை லோக்கஸ்ட் போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வலது கால மேலே தூக்குறோம் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த முட்டி மடங்காமல் வலது கால் ரைட் லெக்கை தூக்குறோம் கீழே அடுத்து இடது காலை சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் சப்போர்ட் கொடுக்கும் இல்லை கொஞ்சம் நல்லா தூக்க முடியுது பாருங்கள் ஸோ நம்ம இப்படி சப்போர்ட் கொடுக்கும் நம்மளால் ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியும் அது ஒரு பேலன்ஸ் கிடைக்கும் ஷேக் இருக்காது இந்த கால் நல்லா ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஆசனம் செய்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா கிட்னி பகுதி அந்த ஒரு பெண்டிங் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக முதுகோட அடி பகுதியில் தான் இருக்கும் இடுப்புக்கு மேல் பகுதியில் இருக்கும் ஒரு ஒரு பெண்டிங் கிடைக்கும் அந்த இடத்துல நமக்கு கிட்னி இருக்கிறதுனால அந்த கிட்னிக்கு நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு ரத்த ஓட்டம் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ கிட்னி அதோடய ஃபங்க்ஷனை நல்லா பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆசனம் உதவும் சலபாசனம் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா உடம்போட முன்பகுதியில் நம்ம தொடைப்பகுதி நல்லா மேலே தூக்குறதுனால நல்ல ஸ்ட்ரெச்சிங் கிடைக்கும் இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது முகத்துக்கு நல்ல ரத்தோட்டம் கிடைக்கும் முகம் நல்லா பொழிவு அடையும் சலபாசனம் செய்ய முகத்துக்கு நல்ல பொழிவு கிடைக்கும் ஸோ இவ்வளோ பலன்கள் இருக்குது இந்த ஆசனத்தில் இப்போ இந்த நிலையிலேருந்து வெளியில் வரப்போகிறோம் மெதுவாக இந்த க ரிட்டர்னிங் பொசிஷன் ரொம்ப கவனம் போன மாதிரி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரிட்டர்ன் வரணும் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருக்க கால் ஸ்லோவாக எடுத்தோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்ணி இறக்கணும் காலை டக்குன்னு நம்ம கீழே போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா முட்டி பகுதி இல்லையா முட்டி தரையில் படும்போது நமக்கு ஒரு அதிர்வு வரும் வலிக்கும் மெதுவாக கீழே அரைக்கலாம் இப்போ நம்ம இதே குப்புறப்படுத்த நிலையில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஆசனம் மகராசனத்தில் வேரியேஷன் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த முதுகு பகுதிக்கு நல்லா ரெஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஆசனம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மகராசனத்தில் வேரியேஷன் ட்விஸ்டிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ கை ரெண்டே ஷோல்டர் லெவலில் விரிக்கணும் ஷோல்டருக்கு நேராக நீட்டிக்கோங்க கால் ரெண்டையும் மடக்கிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது யார் வேணாலும் செய்யலாம் அப்படியே ரெண்டு காலையும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் சாய்க்கணும் முகத்தை ஆப்போசிட்டாக திருப்பணும் இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா முதுகு தண்டு நல்லா ட்விஸ்ட் ஆகும் இந்த ட்விஸ்டிங் பண்ணப்போனால் நமக்கு இடுப்பு வலிக்கிறது இந்த இந்த ஆசனம் வந்து மெயினாக லேடிஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்த பிறந்துட்டாலே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ்க்கு இடுப்பில் தான் வலி ஜாஸ்தி ஆகும் அதுவும் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வந்து நார்மலோட சிசரியன் தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்களுக்கெலாம் இடுப்பில் ஊசி போடுறதுனால இடுப்பு ஒளியும் அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமாக வரும் அப்படி அந்த இடுப்பு ஒளினால் சிரமப்படுறவங்க இந்த ஆசனத்தை செய்யும்போது நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும் எந்த பெயின் பாமும் நம்ம தடவை வேணாம் டாக்டர்ட்டையும் போக வேணாம் நம்ம இந்த ஆசனத்தை ரெகுலராக ஒரு நாளைக்கு நம்ம ரெண்டு தடவை செஞ்சோம்னால இடுப்பில் வலி நல்லா குறையும் இடுப்பு ஒலிக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருக்கவங்க தொப்பை இருக்கவங்களுக்கு இடுப்பு கண்டிப்பாக வலி வரும் அப்படி உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஆசனத்தை செய்யும்போது இடுப்பு ஒளி நல்லா ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் இது மகராசனத்தில் வேரியேஷன் இப்போ இப்போ வந்து இவங்களோட கால் வந்து ரைட் சைடு போட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக கவுண்டர் போஸ்ன்னு சொல்லும்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படி நேராக வந்துடுங்க ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வந்துட்டு சென்டர் பண்ணி இப்போ ஆப்போசிட்டாக திருப்ப போகிறோம் எந்த ஒரு ஆசனம் பண்ணாலுமே லெஃப்ட் சைட் அப்படின்னாலே ரைட் சைட் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த வழி இருக்காது பேலன்ஸ் ஆகும் உடம்பு ஆப்போசிட்டில் முகத்தை ஆப்போசிட்டாக திருப்பிக்கணும் மகராசனம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நிறைய பேருக்கு வந்து குப்புறப்படுக்க முடியாத நிலையும் இருக்கும் ரொம்ப குப்புறப்படுத்தாலே மூச்சு வாங்குன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தவங்க நான் ரொம்ப வருஷம் குப்புறப்படுத்ததே இல்லை எங்கள் கிளாஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் இப்போ குப்புறப்படுக்கவே ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணும்போது நம்மளாலேயும் குப்புறப்படுக்க முடியும் நம்ம உடம்பு வந்து எல்லா நிலையிலையும் படுக்கக்கூடிய தன்மை உடையது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பொசிஷன்லேயே நம்ம அப்படியே அடாப்ட் பண்ணிடுற
கால் நேராக கொண்டு வந்துடுங்க ரெஸ்ட்டு பொசிஷன் மகராசனத்துக்கு போயிடலாம் மறுபடியும் அதே தான் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்க மகராசனம் வந்து கால் நல்லா விரிக்க விரிக்க இடுப்புக்கு நல்ல ரெஸ்ட்டு கிடைக்கும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க லேடி மட்டும்தான் குப்புறப்படுக்கக்கூடாது மற்றபடி யார் வேணால் குப்புறப்படுத்து சிரமம் இல்லை அப்படின்னா அந்த பொசிஷனில் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அந்த பொசிஷன் படுக்க முடியாது படுக்கக்கூடாது நேர்களே திருமந்திர பாடலோட நிறைய ஆசன பயிற்சிகள் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து அந்த ஆசனத்தோட பலன்கள் பார்த்தோம் நம்மளோட குழந்தைங்களும் ரொம்ப அருமையாக செஞ்சு காமிச்சாங்க எங்களோட நோக்கமே உங்கள் ஆரோக்கியம்தான் என்றும் அன்புடன் உங்கள் யோகா புவனேஸ்வரி நன்றி வணக்கம்